新刊「印税稼いで30年」大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記、えー、今日は2021年9月の1日えー、っと水曜日です、うん、今日のテーマは「超初級最初の長編」どこから取り掛かればいいかわからない。まあ今日は超初級編シリーズの続きだね。えっ、ー、と<咳>、まあこの間まで話したところのその続きからいきましょう。パソコンを用意したネットにアクセスするできる。アクセスもできるまあそんなようなふうにしてさあ書こうと思ってもでも何も思い浮かばないまあそんな人向けの話です。で<咳>まあ最初の一作が書けない理由ってまあいろんな<咳>いろんな理由があります。えー、まあ一番考えられる一番考えられるのはまあいくつか理由が考えられるんですけど心理的理由ですとかあ健康上の理由っていう、まあ、そういうものを結構考えられるんですけどとりあえず今日はもう小説技法上の話に的を絞りましょう。<笑>えっと<咳>その小説技法上の面からいってどこから取りかかればいいかわからないっていうのには、まあ、大きく2つの理由があります。1つは書きたいいことがないもう1つはどこから書いていいのかわからないということです。で、このうちそのどこ書きたいことがないっていうことなんですけど、こう書きたいことがないけれど小説家になりたいっていうのはこれ意外とよくあります。で、えっとでこれについてはね、えっと押しようがないです。あなたの書きたいことを他人が決めることができないっていうことがありますので、えっと。これはあの小説講座といえども教えることができない。ええ、どこから書けばいいのかわからない。まあこれは何とか教えられるかなっていうことです。えっと、<咳>うん、作品、たどんなものでもいいので、まあ、どこから書けばいいのか分かんない時にはまず自分の好きな作品面白かった作品まあそれをパクりましょうっていう、まあ、そういうことです。まあ、それが一番手ればいいです。映画でもテレビでも何でもいいです。えっ、ー、と<咳>この、うん、面白かった作品をこうまあちょっと手元にメモで書いてみましょうでそのメモで面白かった作品の 5W11 を歴史していますつまりいつどこで誰が何をなぜどうやってということですいつの物語なのかどこの物語なのか誰の物語なのかそこで何が行われているのかえそれからああえー、っとなぜ、えー、そういう物語が行われるのかそしてな、えー、っとどうやってその物語が解決されるかということです。えー、っと<咳>古,い古い映画ですけど、まあ、ダイ・ハードを例にするとダイ・ハードというのはいつ,つはいつの物語かというと1990年代だよねあれね1990年代のどこでこれはロサンゼルスだったねのロサンゼルスのロサンゼルスの中富ビルでした、えー、そして誰がこれはあブルース・ウィルスがあのものブルース・ウィルスうんあの主人公の警官があの物語だね。何をつ,つまりその主人公の警官があビルの乗っ取り事件に巻き込まれて
でえそれで全員を逮捕するってそんな全員をやっつけるってそんな話です。でなぜなぜというのはなぜその主人公はそこにいるかというと彼の奥さんがそこにいるからそれを助けなきゃっていうことです。そしてハウどうやって、えー一人ずもう一人ずつ敵を少しずつ潰していくまあこの大ハードな場合だったらこのハウどうやってこの敵を退治するんだろうっていうところに焦点が絞られていくのでえじゃあつまりじゃあこのハウを見せようねっていうまあそういう話になっていきます。でこのいつどこで誰が何をなぜどうやってこの 5W1H このどれかを入れ替えると別の物語になるだから作品構造をまるっとパクったとしても別のものに入れ替えると別の物語になるつまり「ダイ・ハード」の場合だったらこの「ホエア」だねつまり「えー、どこ?」っていうところでこの「ロサンゼルスの高層ビルというのを戦艦ミズーリにするとこれが丸っと丸,が丸ごとスティーブン・セガールの沈黙の戦艦になるねそしてこのあどこでっていうのをうん大陸横断大陸アメリカ大陸を横断する、うん、列車にするとそうすると、うん、あれだなスティーブン・セガールの暴走特急になるというふうです。でまあこういう具合にあのストーリーの作り方ってストーリーのバリエーションってまあ,あの薄々気が付きつこういう話をするとあうすうす気がつかれるようにストーリーのバリエーションってそんな多くないのでストーリー自体はその学ぶことというのはそんなに難しいものではないです。でこうストーリーよりもまずストーリー以上にやはり、えー、重要なのというのは取材とそしてキャラクター作りですよね。だからあスティーブン・セガールとうん、ブルース・ウィルスではキャラクターが全然違うブルース・ウィルスというのはの、うん、ジョン・マクレーン刑事というのはもともとはどこにでもいる普通のニューヨーク市警の刑事さんだったでスーパーマンではない血を流しながらもうギリギリのところで最初の一作はねだんだんだんだんスーパーマンになってくるけど最初の一作の「ダイ・ハード」はもう本当にギリギリのところでこうどうやってやっていくんだろうって思わせていく。えー、スティーブン・セガールの場合だともう誰が見ても絶対びくともしないよねっていう<笑>もう本当に場で水戸黄門のようにもうどんな場合でも無敵。肩に狙撃しスナイパーによって肩を打ち抜かれても「大丈夫か?」って言,ったら言われたら「うん大丈夫これ貫通してるから」って言って,言って平然と敵を倒しに行くっていう、まあ、そういうようなキャラクターの作り変えはあるよね。でそういうふうにキャラクターを変えるそれからあと特急はどういうものなのか。ビルの中でそのテロリストが狙うとしたらどうするんだろうかとかっていう具合にその取材をしっかりしておくと別の物語になります。で、まあ、あともう一つ大きなのは大きなことは思いっきりパクりましょうってどうしてこんなにはっきり言えるかっていうと下手だと似ないからです。ね上手いと似ちゃうけど下手なら似ないから安心してパクりましょういいね最初の一作はそういうふうでまあ二作目三作目でそんなことやってちゃダメだけどまず埋めることが大事ですからねええー、でこうして進めていく上で大事なことっていうのはそのうん
絶対に必要なことこうやってまず最初の遺作を書き進める上で最も必要なことというのは3つありますまず第一にだまず第一に書き始めることですね、当たり前ですけど一行もまずまずやんなきゃいけないのはいけないのは最初の一行を書くことその次にやらなきゃいけないのは次の一行を書くことそしてその次に大事なことは一枚目を書き上げることまあ今一枚目って言わないけれどまあ400字詰め原稿用紙だったら一枚目を書き上げること一枚目を書き上げたら次にやることは二枚目を書くことなんだそういうことの積み重ねですそして最も重要なことその2下手は気にしないいいねすごく大切書き上げているうちにあこれってなんて下手なんだろうと思うだろうけども下手は気にしないなぜかみんな下手だから大丈夫僕も下手だからいいね僕はたまたままあ古いあのたまたま運が良くてたあのこう書いたものでお金ををいただける立場だけどまあ僕も下手なのでね。とそして最も重要なことの3つ目最後まで書き上げることいいね。えっ、ー、ととにかく最後まで書き上げる。うんと直さなきゃと直したいところっていっぱい出てくると思う。最初の一作だと書き上げている途中でどんどん腕が上がってくるのでその。最初の10枚と次の10枚では全然その作品の出来が違ってくると思うこれはどんなもんでもやること最初にやることってそうだよね最初のうちはものすごい勢いで腕が上がってある程度までいくとまああとは本当に紙一重になっていくのでだからこう、うん、書いてる途中で自分の書いてるもの,のがあまりにもその下手さにこう戻りたくなるんだろうけどそれは我慢しようね全部書き上げたところでそれから頭の方を書き直すっていうことが大事ですでこの時によくやりがちなのはその締め切りに間に合わなかったからじゃあ次に回そうなんてこれやっちゃダメだからねねえー、とにかく締め切りにまあ最初の一作はね本当にそのスケジュールにも間に合わないしでどうしようっていうことも間に合わないっていうことは結構あります。んで最初の一作でうんともうちょっとやれば間に合うのになって思ってもとりあえず一作目はまずその無理くりにでもこう書き上げてで出しましょう。そしてえー、こうスケジュールのー最初の一作はねスケジュールの見通しが甘いの普通にあるので,でとにかく間に合わせましょういいねで間に合わせる時にあもうってこれもう本当に時間が間,こう間に合わなくてでぐちゃぐちゃのまま出したなっていう時に書き上がって出し終えてからまず確認をしよう、ね、何が足りなかったのかなぜ時間が足らなくなったのかその時間が足らなくなった理由っていうのをチェックしてみようでそうすると2作目に出す時にスケジュールの出し方も分かるというふうです。でまあ遺作書き上げたらその<咳>とりあえずどういうふうにやっていくかっていうことをつまり書き上げられる時に書き上げた後何が足らなかったのか書き上げてしまえばあとは技術を上げるだけなのでスケジュールが間に合わなかったら何が不足してどういう理由でスケジュールが間に合わなかったのかそして枚数がもう足らなくてもう無理くり埋めたという場合に一体何が足らなかったのか取材が足らなかったのか登場人物をつく登場人物があのちゃんと作ってないと登場人物が作ってないと登場人物の葛藤ができないつまりあの登場人物が幼すぎたり若かったりして。人生経験が浅いと人間としての経験が浅くなるのでそうすると人物の葛藤が少なくなる葛藤が少なくなるとドラマもできないからそれで、えー、枚数が
枚数がこう、うん、少なくなってあっという間に終わってしまうなどかあと登場人物の、うん、履歴がきちっと作ってないつまりどこに住んでいるのかどんな住所にどんなところに住んでいて収入がどのぐらいで,で使えるお金がどのぐらいでなんていうようなことが作っていないとそうするとその人登場人物の生活だとかそういったものがあの作れないということがあるのでねまあそういうことがやってるうちに見えてきます。でまあ、うん、書いてるうちにこう途中で止まってしまうことって結構あります。もうこの止まる理由っていろいろあるまあいろいろあるけどいろいろあるけどパターンは大体みんな一緒だからさ。もう書いてる途中で自分の書いた作品が嫌になるうん書いてるう途中でこうもっと違うアイデアでものすごくいい作品が思いついてついそっちを書いてしまうなんていうのはまあいろんなね、えー、理由があると思いますがまあそうやっていって途中で止まってしまったらどうしようとかっていうようなあまあそういう時の対処法なんかもねまあまあまたそのうち気が向いたらねリクエストとかあればまあまた話をします。というところでそんなところでうんとうんそうだなこの番組では皆様からのご意見ご質問などなどを大募集しています。ママシュマロという匿名ボックスを用意しましまた概要欄からアクセスしてください。質問に限らずあのそのこうどうでもいいような<笑>どうでもいいのようなご機嫌のお便りでも OK です。うん。まあ,あ寄せてくださいな。告知です。2021年7月に鈴木の新刊が出ましたタイトルは「印税稼いで30年」本の雑誌社から1760円で発売今すぐお近くの書店かネット書店でお買い求めくださいこの番組はサウンドクラウドをキーステーションにアップルポッドキャストグーグルグーグルポッドキャストスポーティファイポッドキャストアディクトチューインレディオキャストボックスの7曲ネットでお送りしています。すというところで、えー、なんかお久しぶりで,しかでしたが、まあ、今日のイン、うん、鈴木貴一郎作家日記ではではそんなところで失礼します。